प्रेस द बेल आइकन ऑफ द ई पाठशाला चैनल एंड नेवर मिस अनदर अपडेट सो नाउ इट्स अ फोर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दोस्तों इससे पहले हमने इस चैप्टर के ऊपर वीडियो के तीन पार्ट अपलोड किए हुए हैं जो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और ये वीडियो का चौथा पार्ट है इसके अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को कवर करेंगे इवन हम दो करेंगे और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें से पहला आता है शुगर इंडस्ट्रीज दोस्तों चीनी उद्योग इतना फेमस है कि आप देख सकते हैं कि देश में हम बोल सकते हैं कि उद्योग के नाम पे दूसरे नंबर पे हमारे भारत देश के अंदर ये उद्योग इतना फेमस है और इतना ज़्यादा मात्रा के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं और भारत के अंदर विश्व में जो ये भारत है वो विश्व के अंदर आठ परसेंट आप कह सकते हैं चीनी जो है वो हम ही देते हैं और चाहे गन्ना हो वो हम ही देते हैं क्यों क्योंकि शुगर इंडस्ट्रीज़ हमारे भारत के अंदर खुद दूसरे नंबर पे इंडस्ट्रीज़ आती है है ना तो कृषि आधारित इंडस्ट्रीज़ है आपको अच्छे तरीके से पता है कृषि से ही ये चीज़ पैदा होती है और आठ परसेंट हमारा विश्व के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है चीनी का और गन्ने का वो हमारे भारत से ही होता है भारत के अंदर खंड सारी जो चीनी का एक पार्ट है और गुड़ जो है चीनी के थ्रू ही बनता है वो भी भारत से ही निकलता है तो दोस्तों ये आपको याद रखना है अब क्योंकि भारत के अंदर ये सेकंड नंबर पे इंडस्ट्रीज चीनी की सबसे बड़ी है तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चार लाख एक डेटा बताया जाता है कि चार लाख लगभग जो एम्प्लॉयज़ है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके अंदर काम कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि कृषि यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है तो ये मौसम पर आधारित है क्योंकि गन्ने को आप हर मौसम में नहीं उगा सकते हैं तो मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन बस ये है कि आपको ये बताना है कि गन्ने के जो मौसम होते हैं वो किस टाइम पे उगाए जाते हैं यानी कि कौन से महीने में गन्ने की फसल को उगाया और काटा जाता है ठीक है कमेंट ज़रूर करिएगा बताइएगा कि आप किस महीने में गन्ने को उगाते हैं या लगाते हैं लेकिन चार लाख से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में बोल सकता हूँ ये इंडस्ट्रीज़ लोगों को काम दे रही है है ना तो भाई शुरुआती समय में हमारे भारत के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि 1903 में इसका शुरुआत हुआ था और बिहार के अंदर सबसे पहले जो चीन की मिल है उसकी स्थापना करी गई थी देन उत्तर प्रदेश के अंदर ये फेमस हुआ और धीरे 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 करके आज ऐसा बोला जाता है आपकी बुक के अंदर जो आंकड़ा है मैं उस आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि डेटा जो है दोस्तों बदलते रहते हैं 2010 और 11 की बुक के हिसाब से बताया गया है कि छः जो शुगर इंडस्ट्रीज़ है वो बढ़ चुकी है लेकिन मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा भी हो गई होगी ठीक है अब क्योंकि जो शुगर इंडस्ट्रीज़ है वो एक रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है और रॉ मटेरियल के लिए हमें ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ को वहीं पे लोकेट करके रखना होता है जहाँ पर गन्ना जो है बहुत पास में और बहुत जल्दी मिल जाए क्योंकि गन्ना जो है वो अपना वज़न खोता है जब वो गन्ना खेत से काटा जाता है तो उसका वेट कुछ और होता है और जब फैक्ट्री तक पहुंचता है तो उसका वेट कुछ और हो जाता है यानी कि कुछ मात्रा में बोल सकता हूं कि अगर मैंने क्या कहते हैं गन्ने को काटा है तो 9 से 12 प्रतिशत के बीच की जो क्या कहते हैं इसकी क्वालिटी होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और इसी हमें गन्ने को जो काटने के बाद जो उसका एक क्या कहते हैं सुखरोस करके इसके अंदर एक सामग्री होती है वो कम हो जाती है इसलिए हमें इसको तुरंत काटने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर हमें इसे पेरना होता है पेरना इन द सेंस मशीन के अंदर डालने के बाद इसका जो जूस निकाला जाता है वो इसे पेरना बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप देख लीजिएगा 24 घंटे के अंदर हमें ये प्रक्रिया करनी पड़ती है इसका ट्रॉपिकल एरिया अगर आप देखें तो अलग है इसे सेमी सब हेमिड रीजन के अंदर इसे उगाया जाता है तो ये इलाका आप देख सकते हैं जहाँ पर गन्ने की खेती होती है और यहाँ पे ये फसल बहुत आसानी से मिल जाती है भारत सबसे बड़ा उत्पादक दूसरा देश है भारत के अंदर दूसरे नंबर पे ये इंडस्ट्री चलती है मैंने बता दिया महाराष्ट्र के अंदर एट प्रेजेंट टाइम शुगर का प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा के अंदर है लेकिन साथ साथ उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी चीन चीनी की जो इंडस्ट्रीज़ है यानी कि चीनी यानी कि जो गन्ना है उसकी इंडस्ट्रीज दूसरे स्थान पर आती है साथ साथ में जब धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ती गई दोस्तों तो कहीं ना कहीं चीनी मिल जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ने लग गई अगर ये उत्तर प्रदेश में है तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े इलाकों में है तमिलनाडु में है बिहार पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश गुजरात 
साथ इन इलाकों में भी हमें चीनी उद्योग यानी कि शुगर इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है ओके सो नाउ वी मूविंग अहेड वी आर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज भारत में बहुत तेज़ी से डेवलप्ड हुई है क्योंकि आपको पता है कि कच्चा माल के रूप में हमें तेल चाहिए ही होता है 1960 के अंदर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि ऑर्गेनिक केमिकल केमिकल जो है वो मिल नहीं पा रहा था ना तो तेल मिल पा रहा था और ना तो कच्चे इससे रिलेटेड जो चीज दूसरी चीज़ें बन पाती थी वो भी नहीं मिल पा रही थी तो इसका डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ा और डिमांड बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं कच्चे माल के रूप में दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी जो है वो ओपन होने लग गई जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़ गई और उसके साथ साथ ये इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी मात्रा के अंदर दूसरी अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए कच्चा माल बनाने लग गई थी अब कच्चे माल के रूप में जो भी बनाती थी इसी वजह से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ बोला जाता है क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ कहीं ना कहीं और भी चीज़ें बनाती है जैसे कि मैं बोल सकता हूँ पॉलीमर उसके साथ साथ सिंथेटिक फाइबर है एस्टोलमर्स है अभी क्या है आप ये नेट पे सर्च कर सकते हैं सफिशेंट इंटरमीडिएटेड है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बनाते हैं इंडिया के अंदर अभी इसका जो हब है वो मुंबई है जहाँ पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलती है अब क्योंकि ये इंडस्ट्रीज पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के साथ साथ और भी चीज़ें बना रही है तो इसे इसीलिए केमिकल इंडस्ट्रीज भी इसके साथ जुड़ गई है केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ गई है तो इसके लिए कुछ इंडस्ट्रीज जो है सिलेक्टेड काम कर रही है जिसमें से इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड है और उसके साथ साथ यहाँ पे पेट्रोफिस कॉरपोरेशन लिमिटेड है नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ये क्या कहते हैं आपके पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के साथ मर्ज होकर काम करती है अब जिसमें से इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये एक कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है और ये पूरी तरीके से प्रोड्यूस करती है पॉलीमर और केमिकल फाइबर और फाइबर इंटरमीडिएट सामान जितने भी होते हैं वो सब ये कंपनी जो है देती है लोगों को उसके बाद आती है दूसरी इंडस्ट्री जैसे आप पेट्रो जिसके जिसे आप बोलते हैं पेट्रोफिल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड और ये भी कहीं ना कहीं जॉइंट सेक्शन पे काम करती है सरकार के लिए और साथ साथ बुनकरों के लिए बुनकरों के लिए पॉलिस्टर भी बनाती है और साथ साथ जो नायलॉन होता है वो बनाती है और यान धागा होता है वो बनाती है दूसरा आता है नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज दोस्तों ये भी एक इंडस्ट्री जो है बहुत फेमस इंडस्ट्रीज है और ये इंडस्ट्रीज भी कहीं ना कहीं लोगों को 1961 के अंदर ये प्राइवेट हुई थी और उसके साथ साथ इसने बहुत ही छोटे पैमाने पर ये सेक्टर स्टार्ट हुआ था और इसने लोगों को जो प्लास्टिक से रिसाइकल्ड यूज चीज़ें होती हैं वो बना के देती है 75 परसेंट जो प्लास्टिक से रिसाइकल्ड चीज़ें होती है वो यही कंपनी बनाती है और पूरे देश के अंदर इसका जो है इस्तेमाल होता है अब प्लास्टिक रिसाइकल्ड होता है तो उसके फ़ायदे और नुकसान बहुत सारे होते हैं ये आप सभी को पहले ही पता है तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम वीडियो के लास्ट चैप्टर लास्ट जो इस पार्ट में हम शेयर करेंगे वो हम आई जो है इंडस्ट्रीज उसके बारे में बताएंगे और उससे पूरे भारत देश के अंदर क्या क्या कहते हैं व्यापार कैसे बढ़ा वो समझेंगे और वीडियो का लास्ट पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मिलते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में एंड दिस इज इट इन दिस वीडियो तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत